公交车前脚停靠站台，后脚就从前门冲上来一名女子，毫无征兆的对着公交司机用刀片割喉。司机缓过神来，发现自己脖梗处已经鲜血直流，导致司机险些驾鹤西游。可司机却表示和女子无冤无仇。那么女子为何对司机狠下毒手？事情发生在2016年某天下午，这天深圳大街车流攒动，温师傅像往常一样驾驶着公交车拉载乘客，很快到了一处停车站点。温师傅打开车门，等待乘客下车。可就在这时，前门突然冲来一名年轻女子，撞开那名准备下车的乘客后，就从兜里掏出一支刀片，二话不说就对着温师傅的脖子划上一刀，露出一抹诡异笑容后，窜下车子不知踪影。当时温师傅一脸蒙圈。正当他想要继续开车时，脖梗处却传来阵阵疼痛，他下意识摸了一下脖梗，结果手中的鲜血吓得他冷汗直流，急忙用纸巾堵住伤口，并叫喊着让乘客报警。抓住那名行凶女子，好在乘客没有选择看热闹，随即拨打了救援电话，把温先生送往医院。好在抢救及时，否则后果不堪设想。当时是已经离到这个颈动脉呃很近了，如果再呃稍微深一点的话，这个病就会更加危险。那么问题来了，那名年轻女子为何要对温师傅下此毒手呢？据公交站的同事所述，温师傅一向待人和善，喜欢助人为乐，而且工作兢兢业业，深受周围人的喜爱。像这样一个老好人。怎么可能和别人结仇呢？如果想要了解真相，那就要事先抓住那名行凶女子。经过监控追踪，警方很快在一家餐馆内发现了该名女子身影。可令人意外的是，她表现得十分淡定，就连警方都认为是不是抓错了人。不过，看见女子所穿的衣服和案发时监控里的一模一样后，警方这才确认凶手，将该名女子绳之以法。转眼间来到审讯室。女子对自己的行为供认不讳，不过当她说出作案动机时，警方却是一脸震惊。啊啊啊啊、公交司机惨遭陌生女子用刀片割喉，司机表示和对方素不相识，无冤无仇。直到警方抓住女子之后，才得知了她那离谱的作案动机。他跟我们说话是因为那个公交车司机开路面上一个水水道嘛。原来刘某和司机温师傅没有任何恩怨，他之所以对温师傅下毒手，只是单纯的因为公交车在路过水坑时，不小心把水溅到了他的身上。不过刘某却感觉司机就是故意的，索性记住了公交车车牌号。自那之后，他就一直在站点蹲守，而且兜里还藏着一把刀片，想着如果吵架吵不过，就用刀子吓唬对方。很快，刘某就看见温师傅的车子缓缓驶来，他也不知为什么，刚冲上车就怒火攻心，随即就掏出刀片划伤了温师傅。对于刘某的供词，警方总感觉哪里有问题，于是开始了走访工作。据刘某的邻居所述，刘某经常像个空壳人一样，在大街上四处游荡，有时候别人和他说话，他都没有任何回应。而眼前的知情人更是说出了一个爆炸性的消息：他不是住在这里，有时候他和那个老头一起住的。据知情人所述，刘某刚刚年满二十岁，就经常和陌生老汉住在一起。为此，警方便找到该名老汉。而据他所述，刘某其实是自己新任的干女儿，因为在此之前，他经常看见刘某在翻找垃圾桶，浑身脏兮兮的，像名乞丐。他见刘某可怜，便送给了他一盒盒饭。没想到两人因此结下了孽缘。刘某每天都会来敲自家房门来索要食物，久而久之，老汉对刘某产生了感情，因为他膝下无儿无女，便把刘某认作为干女儿。然而，经过几日的接触，他却发现干女儿精神存在问题，时常都会自言自语，露出诡异邪笑。就在事发当天，干女儿还给他打来电话，声称自己杀人了。当时给我发信息，他说：“干爹，赶紧过来救我，我杀人了。”警方为了验证刘某是否真的存在精神疾病，于是带着刘某前往医院检查。结果不出所料，刘某精神确实存在异常，也就是说，他并不需要承担任何后果，温师傅只能自认倒霉。那么对此，你们有何看法呢？我们下期再见。